你身体还没有完全好，你就来上班。我不是来上班的。啊，对了，麻烦你帮我把这封辞职信交给张总了。我和你数到三，就一起放手。至于你和我，休息一段时间。不知道我多难过，思念汇成河。和你数到三，就一起放手。那你还会待在上海？不了，我明天就离开上海了。打算要去哪里啊？这个你就不用知道了。不过你放心，我会把自己照顾得很好的。小秋，你就是顺风。就不用知道了，小秋，你一定要幸福。办好了吧？嗯，反正家具也没有什么，有一些就留给房东了，就剩下这些书，还有点舍不得扔。小秋啊，就留在九通不行吗？如果你不愿意留在上海，我们还有广州分社了。都断了，就应该断的彻底一点，不应该再留什么念想吗？好吧，那替我问候你姨妈，我会去昆明看你的。嗯好啊，你要来昆明了，我就请你吃地道的昆明菜。<笑>那如果几年之后你还没有交到男朋友，我也是单身的话，那我可不可以？不要，我们都要向前看，不可以再回头。那，米娅怎么办？米娅跟我回昆明啊，还有那只米娅也一起走。哇，你们好幸福哦。好吧。一路平安，你也保重。
。立川，知道结束这一切对我来说有多难吗？难道为了一个电话，一切又要重新开始？如果他要有急事。喝醉了，你是他的朋友吧？喝醉？不好意思啊，我想问一下你们在哪里啊？哦，青田酒吧，你认识吗？我知道，那个那个他是不能喝酒的，你确定他是喝醉了吗？啊，这里是酒吧嘛，喝醉的情况也是很常见的。呃，你能方便来接他一下吗？哦，我我是他朋友，那个麻烦你先帮我照看一下他，万一要是有什么情况的话呢，你帮我打一下幺二零好不好？我马上就过来。谢谢啊。
事情。还有，你到那边先不要打表，我可能一会儿还要用你的车，我会多给你一点钱。好的。他醉得很厉害啊！刚才我推了他几下都没醒。幺二零了吗？啊。他是不是已经完全昏迷了？哎，你别着急，这酒吧不知道一天要醉多少人，他就是喝高了。哎，没事，过会儿就好了啊。镇定，我马上就到。单侧肺组织形态不整，你为什么不在病历上填写清楚？对不起啊，医生，那个什么静脉导管我不知道，他从来都没有说过。你不是他女朋友吗？你们刚认识吗？认识四年了。四年？你认识他四年了，你都不知道这种情况，你知不知道？作为病人家属，不把病人的病情写清楚，后果是非常严重的。我们不了解病人的肺切除手术，使用了呼吸机，会把病人的肺吹坏的，你负得起这个责任吗？对不起啊，我我真的不知道。那他到底得的是什么病啊？我们没有时间给你解释了。还有其他家属吗？我们要了解更多的情况。有，在路上应该。他人呢？嘿、hey, ，瑞内，小秋，那个怎么样？医生他要知道那个利川的病史，你快跟他说一下。他，医生会讲英文吗？因为因为有些单词我不会。我可以翻译。好，利川他得的是 osteosarcoma 二期，是骨癌。十七岁就查出了癌症，然后做了手术，也化了疗，结果癌症一直没有复发，医生就宣告临床治愈。结果十年以后呢，癌症复发了，出现了肺部转移，所以呢做了 lobectomy， 单侧肺叶切除术。对，经过化疗，这个癌症得到了控制，但是在化疗过程中，他的白血细胞呢渐渐的减少了，他的免疫力也降低了，然后医生还发现他的红细胞也在减少，所以他的。贫血症状也很明显，他属于哪一型的 MDS？RA。病人情况非常危险，你们要做好心理准备。这是病危通知书，家属签字吧。
怎么说？热血心情歌，即兴不及帅气。川，我需要你回来一趟。是利川，他在抢救中，是败血性休克。All right， bye。齐川不在上海吗？在巴西圣保罗呢，他个项目在投标呢。现在，李川不让我们跟你讲，怕你伤心。李川的腿不是因为车祸，是车祸时发现的。那一年，哎，他爸妈开车带他出去旅行，结果。被一个闯红灯的车撞倒了，他父母当场就去世了，结果他只受了轻伤。可是后来，他的腿就开始疼，然后一直都没有恢复。去做了检查，发现有一个肿瘤，恶性的。医生说情况特别严重。连做手术也没有什么机会，所以他就选择了保守的化疗。大家都以为利川只有几个月的活头了，他全家都特别伤心。结果他运气还不错，化疗他又好转了，所以他爷爷就带他到美国去看了一个名医，然后。名医觉得还能够做手术，于是做了截肢，然后又化疗。他当时恢复的不错，一直没有复发，医生就说他痊愈了，说他能够像一个正常人一样生活了。李川四年前离开，是因为病情恶化。哎，他每半年都要回一趟医院去例行检查。结果那一年在上海，他去检查，发现癌症复发了，并且转移到了肺部。哎，骨癌肺转移，成活率。实在是太低了，这样的消息对他来说简直是死刑。你那时候才二十岁，还是学生，你们又在热恋，他不忍心告诉你，他他不想让你伤心，他更不想让你看到他受苦的样子。所以，所以他才下的决心要离开你的。你看，他这四年是怎么熬过来的？靠他的毅力和你的 email。知道吗？你的 email 很多都是我念给他听的。你你别误会，我知道这是隐私，但你知道他做了整整三年的化疗，他他有时候连起来的力气都没有，所以他的 email 全都是我收发的。他每天最开心的时候就是收到你的消息。
在他最绝望的时候，你，你才是他活下去的唯一动力。他为了读懂你的心，还请了一个中文老师，自学了几年的中文。难道为什么不给我回信？哪怕一个字都好。他也写了，他只是没发。他他不希望你承受这些。你还记得你有一阵子停止发邮件了吗？他那一个月一下就瘦了二十斤。结果你又突然来信，他以为出了什么事，就义无反顾地来到了上海。为什么他的病治了那么久都没有好？还有那个什么 MDS 到底是什么？叫 Myelodysplastic Syndrome， 哎，是一种特别难治的贫血症，可能是太多化疗引起的，它有百分之三十的可能性会转成急性的白血病。所以他现在的免疫力特别低，任何感染或出血都有可能导致他的生命危险。他刚刚动手打了利川，我没有动手打他。我刚刚进他房间，发现他倒在地上。利川，下来！利川，哎！我今天非带他出去不可，你别拦我。利川，利川。我们不要去我，我们以后还有很多时间可以去。等你病好了，我们再约会也不迟啊。可以根治。骨髓移植手术。他爷爷、季川、他的堂兄、他的堂弟，所有人都愿意为他捐献骨髓。可是，去医院检查，他没有一个合适的。哎，他在骨髓库也做了登记，但是到现在还没有等到理想的配型。那一般要等多久？说不准。他现在病情恶化了，他能等的时间也不长了。情况怎么样？还在抢救吗？是白血性休克。哎，我进去看看。他是医科大学的龚启轩教授，是利川在上海的主治大夫。龚家和汪家是师教。你给我打电话的时候，我就给龚医生打了个电话，让他过来看一下。怎么样？情况暂时稳定，一会儿会送到特护病房继续观察。为了上呼吸机，医生给他用了镇静剂，所以他到现在还不省人事。哎呀，幸亏送来及时，不然的话，他小命就交代了。呼吸机，他也不会清醒，你们也帮不上任何的忙。这样，我呢跟这边的医生商量一下他的病情啊。哎，龚医生，嗯、啊呃，我的身体很健康，我可不可以给他捐献骨髓啊？你是什么血型 ？O 型。你跟利川有血缘关系？没有、啊。我很理解你的心情，不过你不合适。好、啊，这儿啊，一切都有护士来照你啊。
，你们待一会儿就回去啊。那我先走了。小秋，你也刚出院，我送你回去休息，明天再来吧。哦，对了，我已经退房了，我今天本来是要回昆明的，行李已经收拾好了，你帮我把行李先拿到利川家，谢谢。OK， 那你不回去了？上海都下雪了。哎，你这样飞来飞去的，身体吃得消吗？我没事。不对，利川的病情怎么样？还没醒。小刘，开快点。师傅还是开慢点吧，现在下雪呢，安全第一。已经病了，你千万别再出事了，好吗？来。谢谢护士长，不用客气。哎，这个姑娘是你弟的女朋友吧？啊，是的。她在这儿守了两夜，也不肯回家。啊，谢谢你啊。再见。心理准备，但是看到他的时候还是吓了一跳。当天回去，他心脏病发作过世了。李川为了这个事情啊，一直觉得很内疚，他觉得是他自己的错，所以他不希望看到亲人也需要承受这些。那爷爷知道了吗？还没告诉他。医生说他有多久才能苏醒？不知道，过几天吧。在德国病房里已经待了七天了，第三天的时候血压才稳定，昨天才拿掉呼吸机。那这么说他已经醒了？没有，医生说镇定剂停了以后应该很快就会醒的。
对了，这个是我妈炖的乌鸡汤。她也不能吃东西。没有，这是给你喝的，小姐。哎，你自己的身体已经不好了，你才刚刚出院呢。没问题，我的身体已经好了。快喝吧，给你炖的，快点趁热喝。醒了以后再说吧。这跟利川有什么关系啊？我们两个吵架，他还生我的气。他说如果我的胡子啊一个月不刮，他就跟我说话。<笑>哎，你们两个都多大了，还玩这套？那是他说的，<笑>像小孩子似的。他现在怎么样了？啊，暂时脱离危险，你还是先回去休息一下吧。那我现在能进去看他一下吗？呃，这个就看一眼一眼就好。啊，啊好吧，那你快一点啊，谢谢啊。啊，没事。立<咳>川。你醒了，现在感觉怎么样啊？我现在在哪里？在医院啊，你已经昏迷七天了。小佳，你不是离开上海了吗？你打电话给我，我就回来了。我没有打电话给你，怎么没有？是你答应我的，要 move on。那可是你没有可是，无论我的状况是什么样子的，你都必须 move on。李川，你听我把话说完了。谢小秋，你可以让我解脱吗？可是你现在这样，你让我怎么离开呢？请你叫护士进来，我有话要跟他说。那你等一下。不是，麻烦你过来一下，他刚刚醒了，你看一下他现在的情况怎么样？怎么样了？先生，你感觉怎么样？好一点。好点了吗？啊。麻烦你。哦。哦。对不起，小姐，这病人说你不是他的家属，麻烦你离开好吗？我怎么可能不是他家属？李川，现在感觉怎么样了？请他离开。李川，让他离开。我不要离开，我要在这里陪着你的。让他离开。李川，你干嘛？姐我不要离开。请你离开，这样会影响他的病情。李川，哎，不好意思，请你离开。护士。
，睡觉。知道，我决定了，我哪也不去，我就要在这里陪着你。我要，何时？我知道啊。利川吃东西不能太咸，也不能太甜，所以呢，哎，小邱，啊，我帮你介绍一下，这是小木，少华介绍给我的。当时啊，他父亲生病的时候，小木也帮忙照顾过，做事非常细心，非常专业的。利川啊，生起病来是不好搞的，脾气又大又倔强，我说什么他都不听的，必须爷爷来吼他几句才行。可以想象。呃，要不然这样，你们两位聊着，我先去忙。啊，好，谢谢啊。嗯，再见。回去休息吧，你看你的黑眼圈，这冰雾，嗯，不要紧的。你别逞强，再这样下去的话呢，迟早一天你也会倒下的，嗯。我是怕万一。我知道你担心，但这是一个持久战，你必须保持充沛的体力啊。回去吧啊，这是利川房间的钥匙，洗个澡，睡个觉，明天再来，嗯。呃，我让司机送你回去。嗯